你说小子也真是踩了狗屎啊！再过几年，这两只小家伙都可以顶个一品高手了。我收养他们，没想着养成高手。人都会变的。前辈找我有事儿。光修大皇庭，不练招式，一样是个废物。秀东出窍。前辈要指点我，刀痕在上面，太高。行，手指弹刀身，试试砸碎核桃。嗯。嗯。碎核桃，甲板不能留痕迹。再来。哎，千剑草刚白看啊，剑术剑道的平衡在那里？看什么？我知道你用的是刀，可道理都一样。千剑草刚就读了个开头，没往下看啊？为什么不继续往下看呢？那不是您说那书写的荒唐，误人子弟吗？是啊，嗯。那就想想那天我用水珠破红甲的场景，我那弹指是怎么用尽的？好好磨练吧，就你这悟性，怕是够悬。只许碎一个核桃，不要伤及其他还在练呢，给你提个醒啊，过几天要是练成了，记得叠两枚核桃，然后呢，然后弹刀下去，核桃巨碎，船板没事儿。我已经做到了，<笑>怎么可能？中午才练的，你可别骗我啊。你小子倒是有点悟性啊！让你坐这儿发什么愣呢？我想试试三枚，但试了好几次，都没出毛。用力的时候，最下边那一枚会被弹开。难道说两枚就是极限吗？知道剑招和剑意的区别吗？刀。刀没动，怎么碎的？这便是剑刚。光看没用，把穿雷悬在袖东下，细心感受何为剑刚。嗯、感受到了，是气劲凌空，内息破体，透冰刃而出。剑刚本质上就是真气的运用。以你大黄庭的功底，多练几次也能试出来。那这剑刚可比剑招厉害多了，剑招可没这效果。嗯，刀在发。嗯、这次又有不同，好像有力道击打，逼迫春雷脱手。这就是剑招。你摸一下秀东的刀面。感觉没动，但其实有细微震动。第二指击打，秀东看似未动，其实已经以极快的速度弯曲六次，击打春雷，然后再接力恢复正常。弯曲六次，都没看出来。上乘剑招，快如奔雷，稳如五月。小子，你要学的还多着呢。那这剑招与剑刚，孰强孰弱？老夫以剑刚破敌，便是剑刚厉害
，老夫用剑招杀人，剑招便胜过天下剑纲。明白了，您最厉害，你果然有悟性。剑招剑纲，自己琢磨，不几日便到青州，不到万不得已，老夫懒得出手。能不能躲过明刀暗剑，看你自己了。多谢前辈指点，我没想指点你，是欠了人情，拿你来还。谁能让您欠人情啊？逆袭破体，扣兵刃而出。前辈，我练出金刚了。你那是刀刚，有道理。就这么点力气，杀只鸡都不够，慢慢磨练吧。这小怪物，修行的速度比老夫当年还快。剑，阁下难道没听说过“若心中有剑，草木泥石，皆可为剑”的道理吗？没听说过废了，剑就是剑，草木就是草木，无知者才混为一谈。出剑！不急，剑尾出鞘，才最有危险。这丫头是你的剑士？不只是剑士，还做的一手好酸菜。吴家剑种算是有福，这一代出了两位天才剑客。你还打不打了？不用了。这架打的，是不是有点莫名其妙啊？吴家这两个小鬼不错，有资格出手。是你，你又有机会了。明日午后，徐凤年会出现在城外芦苇荡，到时这位前辈，会与你一起出手。这位是。我是王明银，天下高手排名第十一名的王明银。王明银也
在香盆城。是的，有人把消息送到客栈，小二转递的。谁送的？小二说是个姑娘，笑呵呵的，没通姓名就走了。你知道是谁？想不出来。王明莹又是哪个？天下高手排名，这一位，常年排在第十一。这一般不都是十大高手吗？他不正好排第十一吗？那岂不是活得很郁闷？天下这么大，能排到十一位的，已经是顶尖人物了。那跟你有什么关系？他大概是来杀我的。为什么？因为我和徐家有仇，多大的仇？拿来了吗？晋安王托我墓碑原主，算是份诚意熟呢，他是你们楚国当年的名将。对了，守城第一王明阳。守城第一，当之无愧。当年徐骁率十万兵甲围攻襄樊城，王明阳整整守了三年，襄樊才被攻破。这我听说过。成国之后，王明阳战死，西楚不渝，自此衰亡。所以，如今王明莹要杀你，是为了给他哥报仇。国战无私仇，战阵厮杀，此生有命。在当年一战之后，我曾说过，终此一生，徐家人不许再入襄樊。徐凤年既然来了，就不用走了。那这眼睛，又是怎么回事？王明阳先生，临死之前，曾自挖双目，说想要亲眼看看襄樊与楚国未来走向何处。那一战之后，他的尸首被大火烧毁，只剩这一双眼睛留了下来。晋安王一向敬重领袖，掌管青州之后，也一直有香火供奉领袖。此次遗体交还王先生，也算是。了却心事，他不还我眼睛，我也会杀徐凤年。那自然。徐凤年身边高手众多，更有骑兵保护，在下也会一起出手。凭你，小生不才，也带了些手段。福建红甲。除此之外。晋安王还会调骑兵参与围剿，明日芦苇荡，徐凤年必死。你怎么还在这儿啊？不是让宁峨眉先带你离开吗？我干嘛要走？你听我说，明天芦苇荡，祸福难料，让宁峨眉先带你回母山岛。于有为和凤子英都在岛上，你要把我丢在岛上？当然不是，让你先行离开青州，然后再跟我们会合。那要是不顺利呢？不顺利的话，我估计就死了呗。你可以海阔天空，恢复自由之身。我不走。怎么回事儿？你这是要跟我共患难啊？如果明天真的到了绝路。我会亲手杀死你，徐凤年。你就算要死，也得死在我手上。
。好，那也不错。不用要死要活了，有我在，你们谁也死不了。您您怎么进来的？什么时候？在你们死死活活说情话的时候。老头，你疯了吧！我说我要杀死他呀，请你个鬼！我这是在放狠话。前辈朝我有事儿，陪我出去逛逛。出去逛逛，咱俩，嗯前辈到底是在逛什么？离开北凉前，徐潇求过我一件事。他说：“如果事不可为，只要你开口，我就单独带你逃回北凉。”我现在问你，要不要逃？其他人，我只剩一只手，只救得了你一个人。多谢前辈，我不想逃。你想清楚了，命就一条，死了就没了。我这人命硬。还记得那招一剑贤人跪吗？他怎么可能忘始终无法入门。无意的根本是什么呀？力量、速度、技巧，还有经验。开始是这样，但人力终有穷尽。当武者成就一品，力量、速度都到了人生极限，就要将天地之力融入武学之中。到那时候，星星反而成了关键，你的执念、思想会主导功法。人心改变功法？错。是功法源于人心一见仙人跪，什么是仙人？求长生，求不凡，生机永驻。这就是仙人本质。什么是生机？草木破土逆天而生，这就是生机。天道有生有败，要做仙人，就只留生机，斩去衰败枯亡。当年我创这招一剑仙人跪时，心气正傲啊！瞧着那群庸碌之辈，口口声声逆天，他们要逆天，要做仙人。我李淳刚偏不屑与这群废材为伍。我这一剑的真意，就是要借天道之力威压众神，斩去无能者的脊梁和妄念，让他们知道有我李淳刚在，天下无仙。你小子有了大黄庭啊，基础就够了。再加上，你这个骄傲的性子与我当年倒是有几分相似，拿捏好这其中的本意，或许便能入门。那这一剑仙人跪
，是您最强的招式吗？我随手一剑便是最强。哦、对对对。不过要说最擅长的，那当然是两袖清。蛇世子，我也安排了护卫，把余又威送出了青州，其他奉子营全数归队。清点一下人马。是。子营已经和徐凤年会合了。凤子营到了，景安王的铁骑呢？前辈，再等等吧。世子，少了三个人，在哪守？出发时人数还对，应该就是在芦苇荡出的事。我带人找他们，请等等。世子，凤子营不能抛弃同伴。木强还更多的人，就听我吧。来了。什么？连个护卫都不带，私会吗？你觉得静安王为什么会让自己最宠爱的王妃单独来见徐凤年？你知道？我也想不明白。能猜到静安王心思的，恐怕只有徐凤年那小子了送给婶婶的珠子呢？怎么没带着？多谢世子好意，守株奉还。这怎么还给退回来了？不喜欢，还请世子见谅。不喜欢就不要了。王叔，有什么要交代的？这是他给你的。就要走了，铁骑怕是到不了了。出手还是暂退，动手。
那边人太多了，引开他们。想还我？我若战死，替我把他埋在香坟城外。我们也去了。吴先生，不拔剑吗？竹竿挺好用。千里，就四个字啊。王叔没说什么别的，他只让我把信交给你，其他未曾多说。或许他知道你要离开青州，这四个字算是为你送行吧。不对，不对，这四个字有两层意思，但都不是送行。两层意思？第一层好解释。千里向下，视为九泉。王叔想要送你归西。信已送到，守住奉还。世子，请自便，我先告辞了。婶婶下车聊聊。世子，请自重。婶婶觉得自己还走得了吗婶婶，请下车。世子说吧，想要聊什么？是我们的人，随我救人！等等。还等什么呀？那是北凉子弟，你心神已乱。魏爷，往前追！叔兄吕贤堂，跟着他。凤子英随行。冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲坐这辆马车，世子究竟要做什么？此地危险，当然是保护婶婶。你胆子挺大呀，拽着王妃的手。还行，我不是把神符借给你了吗
，头发不能乱。他又不是王先知，木剑足够了。天下十一啊，那就让我看看，如今天下都是些什么货色。又是你。剑中无六鼎，携素王剑而来，再求一战。天下名剑位列第二的古剑素王，剑呢？会让前辈看到的。策划将红甲停滞一刹那，到时咱们全力破甲。你要再用此下剑诀，命就没了。就怕是调虎离山吧。世子那儿有李前辈，不用担心。先救人，杀！啊啊啊
活着。草木之毒，草木之毒，小心共享。哪个是木匠？有硫磺味，那是火枪。前辈就别关心那边了。你觉得自己能挡我多久？尽力而为。
请前辈留步。还真是素王界什么时候？多留心一点。说的轻松，这打是怎么赢？还有最强的金甲，未曾出现。世子，施展危急，青娘想向世子求一件兵器。什么兵器？刹那枪。枪王王树的刹那枪？我哪有这兵器？枪在车上，只求世子准我出手。好。绣青蛇，你是李春刚，剑神
剑出鞘。
一下那个图像，要到什么时候去？不好，世子危急，叔兄快！这些隐藏的挺好，身手也不错。虽说王明颖已然重伤，但想杀他还是不容易。呵呵，姑娘，什么名字？你认识他？像牛儿铺子的呵呵姑娘。啊，就是他。怎么可能？哪来的酱牛肉铺子？哎能救吗？这丫头为了你，连命都不要了。抬上车去，我试着救她。还有凤子营将士，也请前辈束手。我是剑客，不是郎中啊。行了，我尽力了。多谢前辈。世子，小心土脚。果然跑这边来了。魏爷那边状况如何？穆家和霍家全毁了。霍家毁去前，自然暴力，与天堂，过量运用赤霞剑诀。前辈，以经脉寸断。青鸟和凤子营劳请前辈费心，我去那边看看。
，世子。有什么遗愿？林家剩下的人，你给留条活路。好，我答应你。你呢？死后要不要葬入林家祖坟？心都改了。有什么资格入祖坟呢？烧了，撒江里吧。死都死了，就别让我再见到这些事儿，这些人了。哎，刚才作战的时候，我是赴死去的。我知道，我毁了自己的家族，到最后连一家人都不接受我。像我这样的人，活在世上，每一刻都是煎熬。我知道，我说的话做到了吗？没让你受伤是吧？你言而有信，无愧，探花之名，真的。尸骨，骨灰装入坛中。明白。这边我来处理。世子，先回马车那边。
金甲，现在才动手。何何姑娘，真是你。没想到是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了两次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。软甲护体得以不死，可我后面那两脚，你应该死了才对啊！你还真把王重楼的大黄庭化为己有了。何何姑娘，嗯，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花一千两买你的命。请安王，那你为何要救我？我亲手杀你。才有一千两，别人杀你，我只有五百两。我这命还是挺值钱。该说的都说了，你可以去死吧。嗯、你这不是刀法。你的伤还能再出刀吗？要不你试试没事吧？没事。刚才看你用了剑九皇的剑法，剑一到剑九，老黄都留给我了。练了挺久了吧？这可是你压箱底的本事。青岛没事吧？他的命暂时保住了，那就好。可你要死了。
他的命是保住了，我正在给他输送真气。命保住就好。你还是多管管你自己吧。小妮儿，你这会儿杀我，一杀一个准儿。神父不是借给这老头了吗？没法杀。神父还你。反正你也快死了，不差这一刀。真这么严重？大黄庭本来就不是你自己的，好些真气藏于经脉之内，未曾化解。那丫头对你三下重手，让你经脉紊乱，真气逆行，不死也难。哎。谁能想到，灵州城里卖酱牛肉的丫头，居然会是个杀手？在北凉的时候，我还最喜欢吃他家的酱牛肉。还想着酱牛肉，前辈，嗯，我还有活路吗？有。我现在出手，废你丹田气海，化去一身大黄庭，你大概能活。但是那样我就废了。本来真气就不是你的，没真气总比死了强吧。什么声音？好像是骑兵。静安王来。想出去，只能是我去。王叔。王叔的佛珠呢？没带着。这就是你的全部手枪，王叔可否借一步说话？跟过来，我随世子过去，你们留下，我陪王叔单独聊。天下第十一名不虚传，幸好小侄身边有两袖青蛇的李淳刚。剑神犹在，就在方才那辆马车上。那你还敢跟我过来？为何不呢？留在李淳刚身边，或许你还能保住这条小命。王叔又不杀我，我担心什么？不杀你，我请来天下第十一做什么？王叔若真要杀我的话，大军出击即可，何必请什么江湖人士？那你觉得，我让王明营刺杀你，是为什么？芦苇荡这场刺杀，是杀给别人看的。杀给谁看？京城啊，皇帝啊。北凉未打不掉，青州又何尝不是统领大军？都是藩镇，王叔若不刺杀我一场，当今陛下怎么能对您放心呢？原来你也知道，青州和北凉注定为敌，大势所趋罢了。
原来呢，事情很简单。你只要把王立全交给我，你就可以离开荆州。可现在，你我都无路可退了。那是徐潇想的办法，我不喜欢，所以我自己找生路。挑起本王王妃，就是你找的生路。再相反，乃至整个青州，人人皆知，王叔最宠爱的，就是王妃裴南伟。青州境内都知道，建安王将王妃裴南伟视作珍宝。世子赵寻呢，曾经痴迷裴南伟，后来呢，被建安王娶做王妃。成亲之后，建安王对王妃宠爱有加，那不仅仅是相反城，整个青州，啊，都知道王妃。是晋安王最爱之人，而我呢，一直在想一个问题：晋安王到底是怎样的人物、啊？当年众王夺嫡，王叔城府最深，麾下嫡系不到最后时刻绝不显山露水，只是时运不济，才败给当今圣上罢了。那都是很久以前的事了，有什么好说的？一个城府如此之深的人，怎么可能会让全青州都知道自己的弱点？王叔若是真宠爱裴南伟，只会把他深藏腹中，绝不让人知晓。你们不知道我是谁吗？退回去！金安王好慷慨啊！居然让自己的王妃给我们陪葬。一个有弱点的人，自然会让人放心。只是，只盯着表面上明显的弱点，会让人忽视真正的危险。裴南伟是我的弱点，只是王爷自己造出来的弱点罢了。推给人前看的。现在聊的是杀不杀你。你跑题了吧？王叔送来的弱点，正是小智的生路。王叔其实心知肚明，一直有一条可以光明正大放我离开青州的理由，而且还不会遭到朝堂猜忌。送侄千里。当我看到这四个字的时候，我就和裴南伟说了。王叔的这句话有两层意思。两层意思。第一层好解释：千里向下，视为九泉。王叔想要送我归西。第一层嘛、啊，是给天下人看的。我挑起王妃，惹来杀身之祸。第二层意思呢？这第二层意思，王叔是在送礼，把礼物送给小智，送至千里之外。礼物是什么？那自然是裴南伟了。本王把自己的王妃送给你，这才是王叔不杀我最好的理由。小智好色荒唐，胆大包天，不仅调戏王妃，还把人掠走了。最后，以王妃性命要挟王爷。王爷无奈，只能放我离开青州。更妙的是，这一放之后，朝堂绝对不会担忧青州和北凉暗中联盟。毕竟夺妻之恨，绝无转换余地。若本王真的想放你走，又为何要闹这出？芦苇荡刺杀呢？不刺杀的话，朝堂怎会安心？假刺杀，刺杀不假。我若真的死了，那就说明我没资格做王叔的盟友。盟友？有深仇大恨做掩护，青州和北凉，未来或可同舟共济。前提是，等你继位北凉王，王叔就不想试试
再去争一争的位置。徐潇生了一个好儿子。刚才乔金姑娘动手了，我们都要杀徐凤言，可以联手合作。一千两黄金都是我的，滚，不然杀了你。就先稳了是本王从武帝城求来的，既然你使刀，总会用得上。那这木盒呢？里边是半柄木马牛，李剑神的飞剑，正是。虽然被王先知折断，可就算是断剑，在剑神手中也是神物。提前准备，您是早就知道李春刚与我同行。就知道李淳刚在，才放心让天下第十一出手刺杀。刺杀就得真实，可是也不能让你的脑袋真的搬了去，不然徐潇那个老疯子，铁定骂他清楚。王叔，我是想礼佛，可没打算自己去西天极乐呀。你可以走了。最后一个问题，你是不是花了千两黄金，让一个女孩杀我？有这回事儿？呵呵，姑娘是你训练出来的杀手。你问太多了。最后一个忠告：不要带裴南伟去武帝城。这个女人有问题，我怀疑她是故意接近我儿子，所以我干脆先把她娶了。哈哈哈哈哈！没错
，把你留下了，你就不想问问，我准备对你做什么？我倒是有一个问题。你说。你送走王灵泉，约我来芦苇岛，是早就猜到有一场刺杀。是有准备。你给了王家生。可最后还不是让凤子影为你冒险？这些人，全都是因你而死。徐凤年，你的慈悲可真虚荣。放肆！这不一样。怎么不一样？凤子营百人随我出北凉，雨中遇福将红甲，战死四十五人。春神湖船战，又有二人牺牲。今日一战，所剩者不足十人。这些战死者和王波一家一样。都是我北凉子弟，但他们身份不同。王博一家是普通人，而凤子营是军人。军人的意义，就是用自己的血和剑，保护像王博一家这样的普通人，平安无恙。所有的这些牺牲，我记在心里。我很难过，但如果再来一次的话，我还是会这么选，因为我无法逃避，我也不会逃避。自始至终，我徐凤年都和他们一起并肩作战，一同面对上司。能与世子并肩作战，是凤子营的荣耀。青鸟还没醒，人在那辆车上，有人守着。幸亏我撑住了。要是让静安王看出我身受重伤，还不一定能放我安全离开。你倒是做了个好买卖，一早就想着劫走王妃。要不是静安王给机会，也不会让裴南伟来芦苇荡送信，大家心照不宣罢了。